从今天起，你我恩断义绝，我们家的门我绝不踏入半步。小曼，我一定会找到你的。喂，顾总，夫人找到了。顾总，这里危险，让我们先去。不用，顾总。啊帮不了你什么，要是觉得委屈就回家啊，闺女，什么时候有时间回来看看你爸爸？他最近啊身体不太好。嗯，好，我尽快啊。好，那就这样啊。嗯，哦，对了，现在天热了，千万别吃冷的。你呀、啊，肠胃不好，自己注意点啊。啊，好。为什么连爸妈都忘了呀？他们可都是你最重要的人啊。查出来了。他们是本地的一个黑帮，收钱办事。那这收款信息，付款人的信息被隐藏。那个废弃仓库是谁的？这不该问你们顾家吗？你们可是本地最大的房地产企业，随便查查就知道。好，你继续跟踪这个人，我来查那个仓库，付款是谁，动了小曼就休想全身而退。希望你能说到做到。顾晨哥，顾晨哥，今晚陪我去喝杯酒吧。今晚我跟秦瑶约了。顾晨哥。走吧，啊，要不
我配令大小姐喝几杯。两个朋友，再会。晚上陪我去看电影嘛？我们都好久没一块出去了。晚上有事。有事。马上就有好事了。顾城哥，顾城哥，你放心，不会有人打扰的。情的事从来就不是时间能衡量的。此事之中，你只是我的妹妹，和她不一样。从她出现的那天起，我心中就没有别人了。你走吧。我到底哪里不如她？好，安小曼，你给我等着。你放心，我已经让你出手去打理了。说了，你放心，这里有我呢。这是你办公室，我先去忙了，有什么事儿随时叫我。好。这就是我的办公室，陌生又熟悉。啊，什么时候才能想起来啊？豪门夫人艳照满天飞。
秦瑶的电话，有结果了。查出来了，那些照片都是 P 的，有人故意陷害。为什么不接我电话？夫人，我先去把车停好，您稍等。嗯。家境一般的年老夫妇，因进了过度高利贷，无力偿还而双双自杀，事情不就这么简单吗？你别说的那么轻松，他们可是小曼的父母。仓库查的怎么样？都查清楚了。所以，你知道幕后的人是谁？我该怎么办？谁的手机？有点熟悉。小曼，是爸妈对不住你。怕你在富人家没地位，受欺负，所以想给你赚点钱。没想到我们被骗了，我们现在好像在一个什么仓库里。说什么？等等。纹身呢？我一定要找到你。我知道了，绑架我的人就是杀害我父母的那个人。你看，他的手上有同样的纹身。你不要激动，都交给我来处理吧。我们一起把他找出来，好不好？好，我们把他找出来，然后交给警察。可是，他为什么要这么做？他背后一定有人指使。小曼，你还是不要深究了。我警告你，到此为止。你在说什么呀，顾城哥？绑架、放高利贷，两条人命，我随便说一个都能让你身败名裂。是啊，都是我做的。你可想好了，是小安、小曼这个贱人，还是顾氏集团？记住了，林家顾家，一王俱亡。我告诉你，今后你要是再敢对小曼用任何手段，我绝对不会饶过你。顾晨，你越爱他，我就让他越恨。听说你去找林丹小姐了，看来你也没把她怎么样了。知道谁说的？不管谁动了小曼，我都让他不得取消而退。<笑>你是专程来取笑我的吗？倒也不是，我只是想看你怎么做选择。即便所有证据都指明是林木晴做的，我也不能揭发他，因为一旦所有都公布出来，林家和顾家都在劫难逃。所以你是要选顾家？看小曼的失忆，双亲的离世，你怎么向他交代？我没有选择，我必须对他隐瞒。<笑>小曼，你不是说要替我报仇吗？我做什么我都可以忍，是他害死的是我的父母啊！不替我报仇，那我就自己去。小
何尝不想为你报仇？只是……安小曼，你是不是找死？林无情，这件事不是你做的，你有什么资格质疑？你今天必须给我说清楚！啊！我告诉你，安小曼，是我伪造了你的照片，还绑架了你，也是我威胁你父母，让他们自杀。你应该感谢我，他们不死，他就是你。陈哥，我不走，我不走。确实恢复记忆了，连性格都不一样。另外，我能帮你。帮我？那你知道我想要什么吗？虽然顾琛因为家族利益不能动林木青，但只要林木青不是林家的人，就随你处置了。说吧，你想让我做什么？总之，你说我听我的，就对了。顾总，这里有一份简历信息，您看一下。小曼要来公司。这位是我们的新同事安小曼，未来的日子里，她将会负责业务部门的项目的跟进和统筹，让我们欢迎她。那个人，他不是被赶出顾家了吗？怎么又来顾家？先安排妥当了，他的职位应该不会受到争议。好，你派人多帮帮他，别让他遇到什么麻烦。好，还有，别让他知道有人在帮他。是。你别溜了
我真纳了闷了，像你这样的大神，怎么想着来我们公司了？怎么，你们公司不需要我这样的人？那我走。啊，我可没说啊。您记得把他调取资料给石家下去，不要走漏风声。是，小曼，我只能这样帮你了。那边调查的怎么样了？林氏集团和顾氏集团有很多笔空头交易，他们是在洗钱。这是我调查资料，里面还有证据。另外，林木晴的账上十个亿，都是非法所得。很好，林木晴，看我怎么整你！让丹，你请我喝酒。怎么了？有心事？小曼进我公司。是你出的主意吗？为什么帮他？我为什么帮他？你不清楚。我知道你想帮小曼，你不方便亲自出手，所以交给我。<笑>谢谢。来点实质性的。嗯。林木清，你上钩了。有点烦，你有多少钱？十个亿啊！这么多钱？嗯，到底是林氏集团大小姐？当然，这些钱都是你的吗？都是我的呀。哎，你手里有没有什么投资的好项目？我怎么会有好项目？那我不管，你得帮我找项目。你怎么这么相信我？因为你有实力啊。<笑>投资短期内还问题，你可以考虑多投点。嗯，这和我一样。按照这个趋势，就算收购顾氏集团也不在话下。哎，你帮我把这两个亿提现出来，我要让我哥看看，我有什么干实事的。好呀。这可怎么办呢？两个亿现金呢，还要提现，我真是自作自受。你借我两个亿也不问为什么，既然是你开口，我又何必问那么多？看来你们的计划也快完成了，也不知道什么时候能再见到他。
你为什么不把他留下？作为总裁，你应该有的是办法。留得住他的人，却留不住他的心。顾琛呐，你个云母疙瘩！阿青阳，他完了，这次血本无归了。我把公司的钱都投里面了，你不是说稳赚不赔的吗？公司资金流都断了，顾哥肯定不会放过我。怎么办呀？怎么办啊？你先回去吧，我想办法。我回。安祥们。为什么给你打电话？事到如今，我也不瞒你，我一直在替安小曼做事。你一直在骗我？嗯。这一切都是你们的骗局是吗？为什么？他到底为什么？为什么你们都在骗我？小曼，一定让你不得好死！我知道了，该往后推进了。喂，小曼，过来找我，顺便叫个人。哎、小曼，你终于来了！我告诉你，如果我出了事，林家和顾家都不会放过你。哦，是吗？那如果你不再是林家的人，你到底想干什么？很简单，血战心。到底哪里不如你？你凭什么夺走我的顾山哥？那我父母呢？你凭什么夺走他们？我没有，都是你的错。如果不把你的父母逼上绝路，你体会不到我失去顾山哥的痛苦，我会让你更痛苦。
。小曼，你在哪里？快回到我的身边好不好？我不能没有你。帮了你这么多，打算怎么报答你想怎么报答呀？那就和顾琛和好。其实你误会顾琛了。那份离婚协议书是林木琴伪造的，在你回家之前偷偷的放在桌子上，顾晨根本不知情。你为什么现在才告诉我？我其实没什么，只要你们能幸福就好。顾晨那么爱你，我不希望你们因为误会而分开，这也是我帮你的原因。以我对他的了解，他应该在满世界找你吧？你能复仇成功，没有他可不行。嗯。你离开的第九天，想你想你，我控制不住自己。你真的就这么绝情吗？我要吃胖一点，才能保护你。我会带着我们的孩子过平凡的日子。妈妈，你忘了吗？来追我呀，妈妈！慢点跑，不闪。小曼，我又怎么能忘记？